Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāda piektās klases trešais uzdevums. Taisnas tūra ABCD malu garumi izsakāmi veselos centimetros. Iekrāsotās daļas laukums ir 6 kvadrācentimetri. Skatīt zīmējumu. Nogrieznis AE ir viena trešdaļa no taisnas tūra malas AD. Aprēķini taisnas tūra laukumu un perimetru. Ja zināms, ka viena taisnas tūra mala ir par 5 cm garāka nekā otra mala. Pirmkārt, mums ir zināms, ka malas ir izsakāmas veselos skaitļos. Otrkārt, ir zināms, ka viena no malām ir par 5 cm garāka nekā otra mala. No, un malas pašas mēs nezinām, citādi mēs varētu uzreiz izrēķināt, cik ir laukums un cik ir perimetrs. Todies mēs zinām par mazo trīsturīti. Mazajam trīsturītim laukums ir 6 cm. Nu, un mēģināsim saprast, kā no tā var iegūt visa lielā taisnas tūra laukuma. Viena no laukuma pamatīpašībām ir tāda, ja viņa lielāku figūru saliek no vairākām mazākām figūriņām, tad laukumu var iegūt tos laukumus saskaitot kopā. Nu, un ja mums ir trīs turītes, kurām pamats ir trīsreiz īsāks nekā lielā taisnas tūra pamats, tad viņus var te tādus salikt kopā vairākus un pārliecināties, ka Tas iekrāsotais trīs turītis ir viena sestā daļa, jo pieliekot klāt vēl piecus citus tādus pašus trīs turīšus, mēs varam salikt lielo taisnas turi. Nu, līdz ar to, ja tas mazais laukumiņš ir 6 kvadrāta centimetri, tad viss lielais laukums būs 6 reiz lielāks, tātad 36 kvadrāta centimetri. Tiem, kuri zin laukuma aprēķināšanas formulas, var izmantot arī šādu pieeju šo gabaliņu apzīmēm ar būrtu A, otru malu apzīmēm ar B, taisnas tūra apakšējā mala ir trīsreiz garāka, tad viņa ir 3B, laukums trīs turītim ir viena puse, pamatsreiz augstums. Savukārt laukums taisnas turim ir 3B, pamatsreiz augstums jeb 3reiz AB. Otrais ir sešreiz lielāks, tādēļ, ka trīs ir sešreiz lielāks par vienu pusi. Arī no šeimas dabūjam, ka lielā taisnas tur laukums ir 36 kvadrāta centimetri. Tālāk mums vajadzētu izmantot to, ko mēs zinām par malām. Mēs zinām, ka malas ir izsakāmas kā vesela skaitļa. Nu, un to 36 var izteikt veselu skaitļu reizinājumā ne pārāk daudzos veidos. Viens veids ir viens reiz 36. 2 reiz 18 vai 3 reiz 12 vai 4 reiz 9 vai arī 6 reiz 6. Ir arī pretējā secībā, piemēram, 36 reiz 1 un 18 reiz 2 vai 12 reiz 3 vai 9 reiz 4. Nav nekā mēs redzam vienīgā situācija, kur viena mala ir par 5 cm garāka nekā otra, ir šis gadījums 4 x 9, vai no arī 9 x 4, citu gadījumu te vienkārši nav. Nu, no šeienas mēs īgi uzdam, ka taisnas turītes lielais ir faktiski 4 cm x 9 cm, un viņa perimetrs ir 4 plus 4 plus 9 plus 9, tas ir 26 cm. Iegūstam atbildi, ka laukums taisnas turim ir 36 kvadrāta centimetri, un perimetrs ir 26 centimetri. Īstenībā mums nemaz nevajadzēja zināt, ka malu garumi ir vesela skaidļi, jo, ja mēs pieļaujam, ka viena mala ir 4 centimetri un 9 centimetri, tad mums tieši sanāk šis laukums 36 kvadrāta centimetri, un var viegli pamatot, ka citu iespēju nav. Tātad, ja mēs do, iz, iedomātos, ka ir vēl cita iespēja, ja īsākā mala būtu īsāka nekā 4 cm, tad tas nozīmē, ka mums būtu jāreizina mazāks skaitlītes ar mazāku skaitlīti. Tas nozīmē, ka mēs nograustu drusku nos no 4 un drusku no 9, un acīm redzami šis jaunais laukums mums sanāktu jau mazāks nekā 36. Vai no atkal, ja mēs pieskaitam pie 4 un pie 9 nieku, Tā, tā, lai viņa starpība saglabātos 5 cm, tad mēs iegūtu šādu figūriņu. Nu, un tās laukums atkal būtu, acīm redzot, lielāks nekā 36 cm. Līdz ar to 4 x 9 ir vienīgais atrisinājums, 
pat tad, ja mums ir atļauti daļveidīgi malu garumu. 